may mahigit isang bilyong katoliko sa buong mundo. Kaya mahirap isipin ng panahon noong iilan pa lang ang mga Kristiyano. Kung kailan sila'y kailangan magtago, kahit saan sa mundo. Sumama ako sa isang paglalakbay ng isang grupo ng mga katolikong Pilipino. Kasama ang ilang pare at ubispo. Ang aming destinasyon, ang bayan kung saan unang lumago ang kristyanismo, ang Turkey. Dito raw mababalikan ang mga yapak na mga unang misyonaryong nagdala na mensahe ni Kristo. At dito raw tumakas ang ina mismo ni Jesus, pakamatay ng kanyang anak. Halos lahat ngayon sa Turkey ay Muslim. Ngunit matagal na panahon na may maraming pinaniniwala ang Diyos sa Anatolia, ang sinaunang tawag sa Turkey. Ilan siglo bago na buhay si Jesus, maging ang mga hari rito, sinamba na rin bilang Diyos. Dito nga templo na to ay isang halimbawa ng kanilang imperial cult na ang ibig sabihin ay... Uh, Uh, isang uh, pananampalataya na sumasamba sa kanilang hari. Ito ang uh, templo ni Trajan, Emperor Trajan. Ang Laodikya ay isa sa mga pinakamaunlad na bayan ng Turkey bago na buhay si Jesus. Kamakailan lang nagsimula ang paghuhukay dito. Pero meron ang natuklasang templo para sa isang diyosa ng mga Griego. Ito isang halimbawa ng uh, kanilang uh, excavation sites uh, dito sa Turkey. Uh, yung uh, tinatapakan namin ngayon ay isang uh, uh, sahig na gawa sa makapal na salamin para makita mo yung mga artifacts na nasa ilalim. Ito ay uh, dating uh, templo kung saan sila nagsamba kay Artemis at uh, napaka-well-preserved pa rin itong mga lugar na ito hanggang ngayon. At uh, sabi nga sa amin, 99% ng uh, ruins ay hindi pa na-excavate. Si Artemis, ang diyosa ng mga hayo, anak siya ni Zeus at kakambal ni Apollo. Sila at marami pang ibang diyos at diyosa ang mga sinasamba ng marami. Ngunit may isang bagong sekretong sekta na layong hamuni ng paniniwala ng mga tao. Dito sa Ephesus makikita ang ilang mahalagang bakas ng sektang ito. This is one of the earliest symbols of Christianity. Okay, you can see it. It looks like a pizza. Why is it a symbol of Christianity? Yasos, Christos, Theos, Ios, Soter. Greek words. Jesus Christ, Son of God, Savior. Yeah, because before they were called Christians, they revealed their faith. This one, Jesus Christ, Son of God, Savior. And in Greek words, Yasos started with I, right here. Jesus, Christos started with X. Oh, Isa sa mga kasama namin ay si Bishop Rene Mayugba ng Lawag, Ilocos Norte, na Vice Chair Dean ng Biblical Apostolate ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, o CBCP. I could imagine what was happening was when the, the Christians, because they were still an underground community, if they wanted to gather, 
they will have to put a sign that they are Christian and probably they would have this parang, one. Parang at that time, parang secret symbol. The secret yan. symbol, yeah. So when they saw that, uh, so Goro, I could imagine Christians gathering him, they were, it just looked like they were just talking casually, but actually, May they meeting were pala. meeting there. Oh, oh. They were now having a... Uh, Pero at that time, para silang manood. Subversive. Subversive sila. Illegal assembly. Yes, yes. Nilibot namin ang Ephesus, na isa sa pinakamapangyarihang syudad ng Roman Empire. Halo-halo ang limang pung libong tao rito noon, at mataas na ang antas ng buhay. Nandito ang Library of Celsus, na itinayo sa ngalan ng isang Griego na naging Roman Senator. At maging noon pa, meron na rito ang pampublikong CR na may tumatokbo pang tubig na pang flush. Ngunit wala mga divider o dingding ang mga CR. At tabi-tabing nakaupo ang mga gumagamit. Because they didn't wear pants in those days, they wore togas. Uh -huh. They like skirts. They used to lift them up, they sit here, and come with their legs. Nobody saw anything of each other. And here you can see the group. Yeah. Clean water used to run down this way. So, so after their job was finished, they used to take the clean water, pop up, clean themselves. Tulad ng iba pang antigong lugar sa Turkey, meron itong templo para sa kanilang hari o emperor. Ngunit ang panahon ng pagsamba sa mga hari, Diyos at Diyosa ay tila bilang na. Dahil dito sa Ephesus dumating at tumira ang isa sa sinasabing pinakamatinik na sugo ng Kristyanismo, si St. Paul. Wala si Paul, maaring naglaho na lang ang Kristyanismo o nanatiling munting relihiyon na hindi na umabot sa Pilipinas. Ayon sa mga historiador, itinuturing si St. Paul bilang pangalawa kay Jesus sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Siya ang kinikilalang may akda ng labing apat sa dalawamput pitong aklat sa New Testament ng Biblia. Ngunit bago siya naging pinakamasigkasig na ebanghelyo, nakilala si St. Paul bilang numero unong tagatugis ng mga unang Kristiyano sa Jerusalem. Kilala noon siya sa pangalang Saul. Ayon sa kwento sa Biblia, nagpakita sa kanya si Jesus bilang isang nakakabulag na liwanag. At matapos noon ay nagbagong loob na si Sor. Malawak ang kanyang nilakbay para ituro ang mensahe ni Kristo. Mula Jerusalem, nakarating siya hanggang Roma sa kanyang misyon. Sa Ephesus na itatag ang isa sa pitong unang simbahan o komunidad ng mga Kristiyano. Hindi agad tinugis sa kanyang pag-eebanghelyo rito si St. Paul. Sa takot na maapektuhan ang benta ng mga imahe ng kinikilalang Diyosa ng Ephesus na si Artemis, napagbuntungan ng galit ng mga tindero si St. Paul hanggang nakulong pa siya. Pambabato hanggang kamatayan ang sinapit ng maraming unang mga Kristiyano. Kaya naman upang makaligtas sa pagtugi sa kanila, natuto silang magtago sa mga kwebang inukit sa mga bundok. Ito ang Saratli Underground City sa Cappadocia yes. sa Turkey. And um, they used uh, these underground cities for two different purposes. One was to live here when it's cold outside in the winter time. The other one was uh, 
uh, when they had problem, when the enemies were here, when the, some other were attacking here, th these were the shelters for those people. So these were the great places for hiding from the enemies for some time. Watch your heads. Dito, kung gusto nung expansion, magka-titik-tik ka lang ng uh, bato. Dahil malambot lang yung bato, madaling gumawa ng kwarto. Yung mga daanan na ganito dito sa mga underground cities ng uh, Cappadocia, kilo-kilometro, at uh, pasikot-sikot, hindi sila mga straight line. At dahil pasikot-sikot nga ang daan sa underground city, hindi nagtagal na ligaw ang iba sa amin. Okay. Ano nangyari? Ano nangyari? Iba yung... Nauna na yung isang grupo? Yeah. Oh, o oh. tapos? We were following... Uh, Roy was holding me. Tapos pakabila yata na yun. Follow me. He was following the blue, but... So, nawawala na ba kayo? The leader, yeah. the yes. leader, the leader. Okay. Okay, okay. Okay, kasi... Okay. Oh, she's not have gone there. Uh -oh. Roy? <laughs> Sir H? Ang cameraman namin si Disney, hindi pa nakakalabas, kaya babalik ako ngayon dito. Kasi maraming pasikot-sikot, parang siyang maze sa ilalim. Eh, hindi namin alam kung uh, saan siya nagpunta. Kasi hanggang ngayon, eh, wala pa rito sa labas. Ayun! Okay, nahanap ko na siya. Siguro nasarapan siya rito dahil uh, natural yung air conditioning eh. Pero ngayon baka maiwanan na kami ng bus kaya kailangan na kami lumabas. Tara! Dahil sa dami ng tao sa Ephesus, madaling magtago at sikretong magpapulong ang mga bawal na grupo, tulad ng mga Kristiyano. May nauna pa nga rito kay San Pablo. Dito sa Ephesus, matatagpuan ang nicho ng isa sa pinakasikat na apostol ni Jesus. Napadpad siya rito kasama ni Maria, ang ina ni Kristo, para takasan ang umaapi sa kanila. Dito raw sa isang burol, di nalalayo sa Ephesus, dating tumira ang ina ni Jesu Cristo. Sigurado kayo dito siya tumira? Yeah, that is for sure. Bakit? Uh, because nga of John. John, the beloved disciple. Kung saan si John, na, yes, nandun si Virgin Mary. Yes. Because, uh, could you imagine, pag hinabiling ko ang ina ko sa iyo, and we are my trusted friend, Hindi mo papabayaan. Oh, eh, hindi mo papabayaan. Pinaniniwala ang nandito sa mas lumang bahagi ng Ephesus ang nicho ni San Juan. Pero wala na raw dito ang kanyang labi. By that time, this was already overrun by the Turks. The Ottoman Empire. That's uh, and during the Sajjuk Empire, Sajjuk Empire, Sajjuk Empire time, the Crusaders yes. attacked and controlled this part for a while, and they took the bones. Noong namatay si Jesus, dito raw sa Ephesus nagpunta si John. At dito raw niya isinulat ang tatlo niyang pastoral na liham, o epistles. Ilang daang taon matapos siya pumanaw, 
isang basilika ang itinayo rito para sa kanya. Ngunit ilang bahagi na lang nito ang natitira. Pompey sa was not by okay. but by immersion. Go down, seven steps. Uh -huh. So I and take it. Uh, you are now reborn. You are now Renato. Of course. Pinulubog mo yung baby. Of course, iiyak siya. Si San Juan ang pinaniniwala ang may akda ng Book of Revelations at isa raw sa pinakamalapit na kaibigan ni Jesus. Kaya naman ayon sa Biblia, kay John the Evangelist inihabili ni Jesus ang kanyang ina. Marami dyan sa ating mga kabayan, they sacrifice even their lives to take care of their aged parents, mother or father. So ganun din si John. She, he could not afford to leave Mary behind in, in, uh, in the Holy Land na walang mag-alaga dahil that was the pinakabilin last, kumbaga last will ni Jesus. His last word actually to the disciple was please take care of my mother. Ay mabigat yun na uh, <laughs> responsibility. responsibility. Kaya kung totoong dito si Ephesus pumunta si John, tiyak dito rin na malagi si Maria. Nagpakita raw ang ina ni Kristo sa madring taga Germany na si Anne Catherine Emmerich at itinuro ito bilang kanyang bahay. Ngayon, isa na itong kapilya na may ilang saklay na iniwan sa loob. Because the people are still make miracles. Ah, okay. So they're able to walk. Yes. So they just leave the... Yes, they leave. Okay. Well, after praying... For example, the parents of from family relatives mm -hmm. brought this, this, uh, these things mm -hmm. like, uh, like, uh, like Thanksgiving. Even Muslim people come here. Yes, of course. They have a great respect for even yes, Christian yes. sites. Yes, yes, yes. Mm -hmm. we, we pray together. On the right side, you can see the people who read the Bible. <laughs> Another hand, the Quran. <laughs> Tagal ng pangarap ng mga kasama naming pare ang magmisa rito. Siya ang aking patron sa aking pagkaubispo. And I've always loved the Blessed Mother. Yun ang, yun ang feeling ko. Parang, parang homecoming. Parang, I'm visiting the home of my mother. It's a, it's a special... Special blessing. I talagang uh, feel na feel ko. I was overwhelmed uh, with joy, and uh, what a privilege! I was saying to myself that I would be visiting the the house where my mother uh, stayed uh, her last days, and with the beloved disciple John. And then uh, I was so touched because, of course, I when I became a bishop. Uh, I became, I was consecrated a bishop on the feast of St. John the Evangelist. Ang pagbisita sa bahay ni Mama Mary dito sa Ephesus ay parang pagbisita ng mga anak sa bahay ng kanilang mother in the faith, which is Mary. strong evidence that, that about the existence of Virgin Mary here in Ephesus. First, I mean, the first church in the whole world uh, named after Virgin Mary was here in Ephesus. Soon we are going to visit. The house of Virgin Mary is here in the mountains of Ephesus. And uh, studies on the stones, actually foundation stones that prove that the construction of the house dates back to first century B.C. AD. And these are the times of Virgin Mary. Tatlong santo papa na ang bumisita rito at idineklara na itong holy place ng simbahang katolika. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin buo ang kwento. May ilang pa rin nagsasabi na hindi na umalis si Maria sa Jerusalem.
Ngayon, ang mga simbahan ng mga Katoliko ay kalat na sa buong mundo. Ngunit sa sinaunang panahon, nagsasamba lang sila sa mga kweba. Mahigit isang libong taon na ang mga obrang ito. Madalas sa museo lang makikita ang mga imaheng ganitong kagaganda. Ngunit ang lahat nito ay nasa loob ng mga kweba sa Kapadokya sa Turkey. They came here earlier. They were hiding from the Roman soldiers in the beginning. So that this was a great place to do that. And then, uh, you know, they've been, they were here for a long time and Christianity was accepted as the official religion. Dating taguan ng mga unang Kristiyano ang mga kweba rito. Nang matapos ang panahon ng pagtugis, sampung simbahan ang inukit nila mula sa mga batong ito. Therefore, the crack expands. Well, we can see a flat part here, and here you can see some decoration on the walls, right? Yeah. Can you see those decorations? Yeah. Actually, you are looking at the interior of a church, but the front facade, the front rack collapsed. That's why now we can see inside the church. Oh, gosh. So this is from wow. Mukhang hindi na luma ng panahon ang mga larawan dito dahil ang titingkad pa rin ng mga kulay. Pero ayon sa aming guide na si Dogan, may ilang imahe rito na sadyang binura ng mga Muslim na kinalaunang sumakop sa Turkey. Turks came here in 12th century AD. 12th century AD, Turks were here. So Muslim Turks gradually damaged the faces. Bawal daw kasi sa Islam ang pagsasaan nyo ng Diyos at propeta. Kaya sinira nila mga mata at mukha. Pabalik kami ng Istanbul, ang dating sentro ng kapangyarihan ng East Roman Empire. Noon kilala ito bilang Constantinople. Alang-alang sa pangalan ni Haring Constantine. Ito ang Hagia Sophia. Si Constantine ang nagpatayo ng pundasyon nito matapos niyang piliin maging Kristiyano noong taong 324. Dahil kay Constantine, lumakas at lalong kumalat ang Kristyanismo sa Europa hanggang sa Hilagang Afrika. Ang art nila dito, hindi pinipinta. Mosaic. So, ano yan? Maraming maliliit na parang tiles o mga pyesa. Tikit-tikit nila dyan para... Mabuo yung larawan. Matagal yan nakatako. Nasa ilalim yun ang plaster na nilagay dati ng mga nangangasiwa dito. Yung mga nagmamayari dito sa simbahan na doon. Para sa akin, para rin sa marami. Parang maganda siyang halimbawa na isang Muslim na estado. Pero nirespeto niya yung ibang pananampalataya. At uh, mas kaito dito sa uh, Turkey na 99% Muslim, may alagang-alaga nila yung mga Christian heritage sites. Ang pinakamagnipikong simbahang katoliko, ginawang moske. At nung naging secular ang Turkey, 
ginawa naman itong museo para iwas away at walang nagaharing relihiyon. Parang bansang Turkey ngayon, ginagala ng pamahalaan ang iba't ibang uri ng pamumuhay. Sa panahon ngayon na tila nahahati ang mundo at maging mga bansa dahil sa relihiyon, nasiyahan kami sa halimbawang ipinapakita ng Turkey. Halos lahat sila ay Muslim, ngunit ang aming grupo ng mga pare at katoliko ay kahit minsan hindi nakatagpo rito ng hindi handang makipagkaibigan. Isang modelo ng isang bansang mapayapa, malaya at mabait sa mga dayuhan. Kaya pala si San Juan ay dito na tumira noong namatay ang matalik niyang kaibigan na si Kristo. At maaring yan din ang dahilan kung bakit pinili ni Maria na dito na mabuhay at mamatay. Mula sa Turkey, ako po si Howie Severino at ito ang eyewitness. Thank you.